Also, too, as well. What's up, man? How are you guys doing? Sega is. Mitchan is. Kong is a Tango no Chigai series. It's a Tango no Chigai series. It's a Tango no Chigai series. It's a Tango no Chigai series. これあの全部ね同じように思ってるんやけど何かもう違いがあればちょっとみっちゃんに聞いていきたいと思います。ね、はい、Let's get this started。まずこの三つね全部何々もみたいな意味だと思ってんやけど、<笑>そうだね。違いはある。意味はまあ同じなんだよね言ってる通り。ただニュアンスがちょっと若干変わってくるし使い方がまず何よりも違うんだよ、ね。使い方違う。そう。あそうか確かにそうやな。でもあんまりこうパッと思いつかんというか、うん、なんとなくでやってたからそれを聞きたいわ。ちょっとじゃあ詳しくやっていきます。はい。一つ目。Also。Also ね。何何もみたいな。まあなんか I also do なんじゃみたいな。あそうだね。それはなんとなくで覚えてんだけど、まずこうニュアンスとしてはどうなの？ニュアンスとしてはちょっと硬いかな。え。簡単に言うと。硬め？まあフォーマルって感じ？ちょっとね。ちょっと。え。口頭で話し言葉として使うときがちょっと硬い印象を与える。ああ。口に出すときとしては見知らぬ人というか初めて会った人とか。あ、そうだ。ビジネスシーンとか。ビジネスシーンとか。そういうとこ。ノーマルな場だったら全然オッケー。あ、そうね。逆にいい印象持たれるみたいな。まあそうだね。なるほどね。カジュアルと思われない。ああ、ええ知らんかった。逆にじゃあ日常生活だとちょっと違和感っていうか、もうちょっと軽いことがあるやんみたいな。あと出てくるけど、to の方がまあよく使われるのに今オーソって言ったみたいなね。ええ。時もあるかな。そうなんや。オールス響きがいいからちょっと使ってたわ。留学時。いやでもおかしくないんだけど、まああえて比べるとそうちょっと高等だと硬くて、ただ書き言葉だったら。あ、よく使われる。あ、そうなんや。書き言葉ってことはまあ記事読んだりとか。あ、そうそう記事とか。特によく出るのが多いそう。そうだね。ええ。口頭よりはよく使われる書き言葉。意識したこともなかったわ。まあそうなんや。だからまあ日本語で言ったら私もまたみたいな感じ。あ、そういう感じなんだ。そんな感じ。ええ。ちょっと抑えを使うの。いや別にいいよ。いい。俺もまたって言えばいいじゃん。確かにね。はい。そんな感じです。なるほど。使い方はどうなの？あ、使い方めっちゃ違うってね、最初言ってたけど。あ、そうだね。そう。使い方だね。これ面白くて、音素って実は文のどこに置いてもいいの。どこに置いてもいいの？そう。文の頭、中、お尻に置いてもいい。出た。いいんだけども、どこに置くかで意味が変わってきちゃうんです。うわ、めんどくさいやつね。めんどくさいやつですから、覚えてください。二パターンあります。二パターン。文頭と文末に来る場合は意味が一緒です。ええ。文末もあるんだ。そう文末もある。何何音素ってね。あ言うんだ。かっこいいなでもなんか。そうだね。で？はい。で、まあ真ん中に来る時だけちょっと変わっちゃう。変わるんや。例文とかあったら。例文出しましょう。じゃまず文頭に来る場合で。Also, I like the car. おお。Also, コンマって感じ？そう、コンマ。Also, コンマ。I like. I like the car. The car. これは私はその車も好きです。ああ、車も好き。そう、その車も好き。じゃなんか手前になんか言ってたよね。その車好きです。Also I like the car. そうそうそうそう。その車も好きです。Exactly そう。A の車も B の車も好きだし、その C の車も好きっていう意味だね。すごいね。えじゃ I like the car also。そう。文末に来る場合も OK。I like the car also って言うんだ。うん、I like the car also。なんとかっこいいわ。えっとね、言うっていうかその意味は通じるし、まあ言えるんだけど、まあ頻度はでも少ないやっぱり。少ない。うん。ただ言えるっちゃ言える。聞いたことないもんね。うんうん。それが文中だったら変わるってこと。文中だったら変わるんです。ええ。なんとまあ文中の場合は主語の後に来るんだよね。はいはいはい。だからさっきの例文だと、I also like the car。I also あいつも使ってるやつや。あ使ってる？うん。I also なんちゃらってよく使ってる。あそうなんだ。その場合どうなるかというと、例えば正規がこの車いいと思いましたで、私が私もだよみたいな。私もその車いいと思ったっていう。っていう時に使うんだ。だから車自体は一個のことを指してるんだけど、こうそれを好きな人が増えた。なるほどね。え知らんわこれ。どっちも同じように使ってました。あ、本当。なんか変わっちゃうんだよね。あ、オールソーで全部使ってた。<笑>なるほどね。ただ位置によってコントロールできるような。コントロールできるな。ええー。あ、なるほどね。あ、じゃあやばい。確かに確かに。じゃあ例えばさ、私はあの子。好きです。私もあの子好きですとうんうんいう時にさ、オールソーが後ろとかに最初に来ちゃったら誤解されちゃうってことですね。誤解される。要は私もあの子が好きじゃなくて、私あの子も好きになるちょっとそうだね。誤解されるね。女遊びしてるんじゃないかみたいな。まあちょっと本当のセルフが出てきちゃってるね。セルフどういうことね。<笑>本性。オンリーオンリーオンリー。オンリーワンや。なるほど。付きをつけなかんわ。そうだね。なるほど。オッケーオッケーオッケー。わかりました。はい。分中の時は主語にかかってるってことですと。そうなんですか。はい。これさっきのその文中って言ったけど文中の中でもいろいろあるやん
、場所はね。うん、で、あ、オールソーブラブラだったら、動詞の、まあ、主語の後ってこと。あ、そうそう、ここいいポイントだね。うん、主語の後って言ったんだけど、うん、動詞が一般動詞であれば、主語の、まあ、前。前。つまり、まあ、主語の後やろ。あ、ごめんなさい。あ、主語だ、ごめんなさい。<笑>主語の後やね。そう、主語の後,後。そう、だから、主語と、まあ、動詞の間。間。で、うん。に来るんだけど、うん、もし動詞が B 動詞。B、うん、動詞。例えば、I am。am ね。とか、うんうんうん、あとは助動詞。うん、I should。まあ、can。can。should。should とか。の場合はその動詞の後に来ます。あ、なるほど。I also can なくて I can also。そうそう I can also I'm also。なんじゃな。student。私も student。学生ですとか。ええー。なるほど。確かに確かに。そうやったわ。<笑>なるほどね。<笑>注意しとこう。<笑>はい。二つ目。t w 出た。t w ね。これはよく聞きますよね。<笑>うん。2の場所がね、ちょっと分からんくて、あんま、なんかね、どこにつけたらいいか分からんくて、あんま使ってなかったイメージだけど、ちょっと改めて、っっうん、ずっとオールソー使ってた。オールソーが使えるんですかね。そう、うん、まず、じゃあニュアンスからいこうかと思うけど、うん、ご存知の通り、何々もっていう意味で、うん、まあ、とてもカジュアルです。カジュアルだよ、うん。オールソーとは違って、よく日常会話で使われること日常会話で一番使われる一般的な言葉で、うん、まあ、書き言葉でも使われることには使われてる。あ、そうなんだ、うん、けど、まあ、オーソーとか、まあとが出てくるアズブラオが使われたりする、ね、ええー、じゃあ留学とかそういうそのもう日常生活だったらもうこれを使っとけば間違いない,い間違いない、うん、一番ナチュラル一番いいところですええー、なるほどね、うん、はいはい,いや使い方がね俺問題なのは使い方だね使い方がねなんかちょっとややこしいというかややこしい、うん、これ実は、うんまあ、オーソーと似てて、うん、文頭は使われないんだけど文中文末両方使えます、うん、ああ使える文末しか知らなかった文中も使えるんだ文中も使えるのええーただこれも実はどっちに置くかで意味変わってきます。なやそれ。<笑>はいはいはい。でもあの、うん、本当に音素を把握してればもう同じです。同じ。文中のじゃ使い方なんだけど、うん、これは音素と違って必ず主語の後に来ます。必ず。うん。ってことは音素はその B 動詞だったら B 動詞の後に来る。あやも音素。そうそうそうそう。だったけど、ね、2は絶対に主語の後か。主語の後。ってことは動詞の前。I too am student とか。そうそう I too am a student。えー、そんなん言うんだ。え聞いたことないわそうだねあんまりでも使わない言い方っちゃそうなんだ言い方かななんか、うん、多分ネイティブも文末につけてなんとなくこう文脈で意味を理解してもらうっていうのがまあ多いかもしれないってことはこう文中使う人はちょっと何言ってるって感じかもしれないねかもしれないかもしくは正しい英語をちゃんと話して分かりやすいあーなるほどちょっと日本語異常に綺麗な人みたいな感じ<笑> I too am a student I too am a student あーなるほどね意識してたらおもろいねなんか<笑>そうだねたまに使ったりとかうん、なるほどで意味はもちろん同じだよね、うん、私もさっきの例で言うと,あそうさっきと学生ですと、うん、私にそうそう私に、うん、あのかかりますこれもああなるほどねそうじゃあこれちょっと例もあったらいいあそうだね、うん、じゃあさっき、うん、車はじゃあ私が好きと思った車を買ってくれたとします、はい、買ってくれた買ってくれたとします、はい、スイーツで、うん、いや<笑>家も欲しいな<笑>ってなった時に行きがってきたよそう、うん、I want a house でいいとしますまあ家も欲しいでもこの時に文中で、うん、I too want a house って言っちゃうと、うん、私も家が欲しいになっちゃうから、うん、なんか僕がちょっと港おじさんみたいな感じでいくつかに渡してるみたいな感じそうそうそう家渡して家渡してみっちゃん欲しいそう私,え私はみたいな私も欲しい I too want a house ああなるほどっていう感じですはいはいはいはいそうでもし、うん、文末で、ね、つけちゃうと、うん、I want a house too、うんなのでさっき車を買ってもらいました、うん、上で、うん、車の他に家も欲しい家にかかってるってことかそう家にかかってる I want a, I want a house, house too, too. ああなるほどねまあでも簡単やね文末つけたいってことかそうそう文末まあもっと具体的に言うと、うん、その「to」何々もってかけたい名詞の直後直後もう本当に近いところに置くのがベストベストそうなると、うん、そのまあ普通の文だったら大体一番後ろに来る、うんなるほどね、けどまあ文が長くなっちゃう場合はそのいわゆる文の中には入ってくるけど、うん、あんまそんなことないというかそんな長いことはもう言うへんから、うん、まあそうだね大丈夫って感じか、うん、なるほどね「I like 何々 to」とか「I agree to」とか「agree to」みたいな感じで、うん、はいはいはいはいあそれ楽だねそうだねうんうんうん、うん、簡単だねっていうは3つ目 as well. アズウェルね、これも留学の時に友達めっちゃ使っててその人めっちゃ賢いやつだったんやけどああそうなんだなんかそのイメージがある、うんうんうん、インテリな人アズウェル使うそうだね、まあ、かっこいいね、うんうん、多分イギリスでは結構よく使われるんじゃないかなとは思うあそうなんやアメリカだったら高等、えーうんだと硬すぎる。あ、だいぶそうなんや、うん。逆にちょっとかっこよく見えたりする。うんうんうん、あ、するんや。かっこよく見える。うん、見えるんだ。おお、じゃあデントルマンよそいたいときは、前で使ったりとか。あ、いいね。<笑>いいと思うよ。レストランとかで使いたいわ。なんか
。あ、いいと思う、いいと思う。うんうん、書き言葉だったらね、えー、あの結構、まあ、記事とかでもね、さっき言ったみたいに使えるんだ。オールソーみたいに。うんうん、あえー、これニュアンスはさっき言った通りですよ硬いって感じのそうだニュアンスはそうだねまあちょっと硬いっていうかフォーマルフォーマル、うん、ちょっとインテリな人が使うイメージそうだね優、えー、しい友達に対して使うと、うん、あどうしたんだろうって思われたりするかもしれないえー、あそんな感じなんやうんまあ私もたまに使っちゃう時あったけど、うん、なんか何も言われなかったから別にいいんだけど、うん、まあ日本語にすると何々も同様に。みたいな感じまあだからキャラによるよね、まあ、本当にキャラによると思う要はそのちょっとこうフレンドリーおてんば系の人が急にアズエル使うとど,どうしたみたいな感じだけど<笑>だ、ね、ちょっとこう何あのオリちゃん、まあ、ちびまる子ちゃんで言うとなんかこんなやつおるやんこんな人丸尾君丸尾君とかだったら「ないないでーす」ってやつやろ「でーす」って言うてないから勝負しるぐるぐるないからそうそうそうそうあ,あの人とかはもうアズエル使いやすそうあもう使ってると思う多分そういう感じだよねそんな感じだからキャラによるキャラによるねそう、うんうん、あの与えたい印象とかねなるほど面白いね面白いね、はい、こ,れこれ使い方は使い方は実は簡単、うん、文末のみです文末のみ、うん、お使いやすい使いやすいね、うんうん、何何 as well さっきのトゥーと似てる感じでもう最後に置いてたらまあ問題ないと問題ないですなんか例文とか例文はそうだね、うんまあ、さっきの as well の置き換えてみると、うん、I like the car as well、うん、I like the car as well、うん、I like the car as well はいはいはい私もその車が好きだった、ま、好きです、うん、好きです、うん、I like the car as well、うん、as well おいいね、うんうんうん、はいはいレストランとかでさ私もこの食事がいいですだったら I have, I have this one as well みたいな、うん I'll have the same thing as well. あ、I have the same thing as well. OK, 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 OK. これ覚えてたら大丈夫。かっこいいね。うん、I have the same thing as well. あとはまあ二個目の例文で、うん、I want a house as well. うん、I want a house as well ね。As well, as well. OK、okay、です、OK です、OK です。これは使えますね。使えるね。はい。ここで問題。お今から言う日本語文の英訳をコメント欄までください。正規は、うん、あの女の子にも振られた。いや、そんなことはね。あるかもしれない。百戦錬磨ですから。なるほどね。百戦錬磨。いや、乗るんかい。<笑>乗るんかい。笑いをウェーブ起こそうと思ったのに。<笑>ああ、なんでやねん。はい。ありがとうございます。<笑>はい。回答お待ちしてます。はい。この動画でわかんないことがあれば、すべてコメント欄までお待ちしてます。こんな感じで楽しい動画を毎日投稿していきます。これを見ていけば、英語力も絶対に伸びていくので、僕たち信じて毎日見ていただければ嬉しいです。Yes. チャンネル登録もお願いします。はい。Alright, that's it for today. Thank you for watching our video. Hope you enjoyed, and we'll see you in our next video. Bye, Bye for now! now. ここで問題問題今から言う日本語文、日本語文、日本語文の英訳を